こんばんは<笑>スピリアルとクラロです、えー、小池博久です今日はえっ、ー、とクラロと小池さんのセキュララトークということでえっ、ー、と私の六本木のピラミデビル四階で今やっている、うん、キャフのキャフ賞の副賞としての古典会場からライブでお届けします、えー、とこの古典は私の自己紹介のような古典で私のことを10年ぐらい前から知ってくれている小池さんを今日はゲストに招いて今までのことをいろいろお話しできたらなと思います。両親は2人ともまだ18歳のの時にアメリカのアメリカに留学してて高校生でそれで出会ってそれからずっとベルギーと日本で手紙のやり取りをして7年くらいかなそれで父が日本語を勉強して日本に来てめでたく結婚してという両親のヒストリーがあってでまず生まれたのが私の姉のリサです。これ<笑>あ私たちが生まれ育った東京都郊外の、うん、緑豊かな町ですでここでのびのびと日本で育ちましただから結構その面白いのがその高校の時割と優等生だったでしょ李さんもよく言うけど、うん、クララは優等生でその,、まあ、そのまま日本に、まあ、インタビューでも話してたけど、うん、このままあの、まあ、国際関係なんか勉強して大学で日本に残って仕事するのかなっていう感じだったのが、うん、まあリサが美術高校に行ってベルギーに行ったし、まあ、自分の国でもあるし、うん、行ってみたいなって言って、うん、そで、まあ、リサが美術高校行ってるか私もっていう感じで行って、うん、で、まあ、よかったのが大変だったっていうことなんだよね。うんでまたそのクラスに戻ったんだよね三一一の後に三一一のそうだね三一一の後に戻ってそしたらもうベルギーの美術高校はの三年生でも卒業がうんと七月だから三月に戻った方四ヶ月しかなくて急いで卒業制作にあの三一一の経験を書いたグラフィックノーベル三一一っていうのを作ってうんとこれで卒業したんですねこれでその時の、うん、と状況をいろいろ絵に描いてお話にして漫画みたいに。そのそのまあ三点一は特にその大きな大きなきっかけではあるけれども、うん、そのまあ何かあるとそのまあ絵を描くことで出してきたっていうのが、うん、そのベルギーに行ってから始まったことだよね。うん、そうだね。うん、そうだね。美大入ってゲントに引っ越して、うん、でその最初ぐらい。うん、最初ぐらいこういうこういう絵を描いていたよこれ絵日記でリサにお腹をつつかれたからすごい痛かった私すごいびっくりしたから<笑>つつき返したっていうそういう最初からリサがつついてるのえっとね右側のつつかれてるのがクララつつかれてるのそう裸の方が裸の方がクララでつつかれてて、うん、つつき返してるその緑のがリサがリサね、うん、そうでその当時クララが作ってたものは結構あのなんだろうコンクララの体に近いものとかね、うん、さっき見たその液体の絵もそうだけど、うん、あのこう、うん、あの私の体とその私がなんだろうなそのまあ多分そのベルギーに行ってでその言葉とか文化とかが違うところで絵を描いてた時にその絵ともう一つだけまあ、ある程度確かなものっていうのが、うんまあ、これだけっていう,、うんうん、っていう感じが強かったのかなってその頃見てて思ったけど、うん、そうだねそれが赤い靴の映像にもまたつながってくる、うん、か体が出てくるっていうのはちょうど小池さんが来た2013年は私がリサと一緒に「ホテル赤い靴」っていう映像作品を作った年で。二人で、うん、二人のエネルギーがこの時なんかわーって一緒になって、うん、この作品一日で撮影して作ったんだけど、うん、これ
赤い靴履いてた女の子の同様を私が歌って、うん、と髪の毛を半分切ってそれで今度は海に行ってそこで残りの半分の髪の毛切るそういう。赤い靴の歌詞がねそううう、うん、その偉人さんに連れられていっちゃった,った、うん、目が青くなっちゃってとか、うん、そういうとこにリサも私も自分自身も当時まだベルギー渡って浅かったから、うん、すごい重ねて、うん、あの私の体女性の体っていうところと、うんそのまあ、まだ後々話すことになる今回の展示はそ、ねうん、そのよりその。まあ、お父さんの側っていうと変だけど、うん、ベルギーの側とかそのヨーロッパの側とか、うん、っていうののそのつながりがこの2020年でギャフ賞を取ったの最終賞を取,った取ることになる作品までの流れっていうのがそのどのようにこう広がっていってそのなっていったのかのまあちょうどそのなんだろうその絵日記だけではない広がりが赤い靴で始まった感じは。あるのかなうん、そうだね初めて日記以外のことをやった作品でもあるし、うん、初めて誰か他の人とも他の人と言ってもすごく近い人だけど作った作品だから、うん、すごく大事な作品で大学院は、えっと、学部は、うんえっと、ドローイングの学科ドリドリングの学科だったでしょ、うんそうね、大学院は同じうん、大学院はベルギーの学校の全部ファインアートで一緒一緒くたになってるから、うん、だから何にやってもよくて私はそ,のそれを利用して陶芸のアトリエに行ってこの,このお花ちょっと待ってねお花、うんうん、今ここにもねそうこれをその陶芸家で先生に教わって花びらをこう粘土につけたりして何かうん。見よ見まねで作ったお花がこれになったんだけどで今は実際この,、まあ、あの水が出た状態で、うん、あの鏡に向かって落ちてるんですけど見えるのかな、うんうん、これだよね陶芸学科にその後進むことになるけど、うん、陶芸学科に進む前の段階でこれを作ったわけだよね。うんそうあのまだそのドローイングとか絵画をメインでやった時にこれをやって、うん、そ,うそれはどういうところから出てきたのかなこれは、うん、卒業するにあたって本当に作んなきゃなんかこの今までやってきたことをそうなんかまとめる何か作んなきゃと思ってそれでできたのがこれなんだよね。ねもともとほらそれまでの絵日記の作品もそうだったけど、うん、あの何かこう中心を置いたり。中心的なテーマがあったりとかっていう作り方をしてくる作家じゃないじゃない。うん、で、まあ、とりあえずその普段のこう日々の中で自分の中から出てきたものをこう見つめて探してそれを出していくか、まあ、あるいは何らかの,その 3.11 も含めて何らかの衝撃があった時にそれをこうどうしたらいいかわからないから絵の形で出すみたいなパターンだったけれどもこれの場合はなんかびっくりするほどというか。うんあのなんかこうピースが全部はまった感じというかその絵日記でやろうとしていたことと自分と作品との関係性っていうのかなその自分が作ってはいるんだけどあの良いアート作品ってその自分の持ち物でもないしそのなんだろうそれによって作家が影響を受けたりもするじゃない自分が出してしまったことによってあこういうことを考えてたんだ私っていうのが出てきてでこれが多分そういう典型的な。うん、こんなことを考えてたんだ私をよくわからないうちにやってしまった作品の形というかあと<笑>、ねうん、に、うんえー、もう一回美大の陶芸コースに入るんだよね、うん、そうだねこのその間にあと一個トピックがある、うんうん、それは2017年の夏あ夏ねこれは大きな話ですね、うんうん、ここでまた私と小池さんがね再会するから、ね、再会するんだけどね、うん、これはあのリサの撮った吉本バナナさんが原作の NP っていう小説の映画化をした年で、あのリサの作品ではあるんだけど、そのコララは今回その赤い靴と違って、うん、そのまあ吉本バナナさんの原作があるので、うん、その役を演じていたわけではあるんだけれども、うん、だ撮ってる時の撮ってる時にまあ僕はずっと写真を撮っていたんだけれども、これも小池さんの撮った写真、あの。うんなんだろう不思議な感覚が
あってそのクララは演じてるんだけどクララ本人でもあってみたいな,そ,な,、ね、そ,のな中,間た、ね、中間みたいなところ、うん、そのやっぱりその私とかその私っていうものとあの、まあ、今回はその、ね、ロールもあるんだけど、まあ、内容は、うんあのまあ、内容もその、まあ、血にまつわる話であったりとか、うん、結局そのまあ家族っていう家族っていうものの不思議さというかその血のつながりの不思議さみたいなのを、うん、リサがずっとやってることで,、ねうん、でなんで血の物語に興味がいくのかなっていうのは、うん、結局その私っていうのを探っていくと、うん、私を掘り下げていっても出てこないことに気づくのよどっかで,、うん、でクララが多分その絵日記じゃなくて、うん、何らかの形でその外とつながりを持ちたいって思った、うん、例えばこの今回のキャプショーの作品みたいに。うん外につながろうっていう意識って、うん、多分その私っていうものが私の中に降りていくことで探せることの限界にどっかで行き当たるんだよね。うん、でそれが多分そのクララの作品の、まあ、ジャンプしたところになるんだと思うんだけどそれで,で一年発起して陶芸の勉強を始めることになった2018年。であの学部生になるんだけど最初はどうだった最初このマス,もうマスターを持ってるっていう変な変な自覚があるから周りみんなまだ18歳の子とかじゃん、うん、で私だけ20もう何25歳とかですその時。で,でなんかすっごい基礎的な課題とかが出るわけこう写真を撮ってその輪郭を。なぞってそれからそれを違う立体にしようとかそういう、ね、課題が出てこんなのやってらんねえと思って<笑>全然やらなかったらあのがあの先生に「学校やめなさい」って最初1学期終わった頃に言われてでその2学期の最初の課題がとエルサレムにある。うんとね、陶芸とガラスの学校があるんだけどそこの学生とエクスチェンジものを交換するっていうそこので向こうの学校の学生からもらったもので何か作るっていう課題があって、うんうん、でああまた課題だよと思ってでも私がもらったもらったパッ,パックの中にはあの、えっと、パレスチナの立ち退き住民がもう立ち退いちゃ立ち退かされた村に生えてるサボテンを送ってくれた子がいて私にそのサボテンで作品をなんか作る、ねうん、っていうことになってそ,そ,それがねすごく私にとって大事な課題だったしかもねそれ,それまでこのなんだろう、えー、と自分をベースにした作品をずっと作ってきて、うんまあ、の私のところから出てきてその自分との,あの、まあ、外の世界との兼ね合いで出てきた絵日記みたいな作品から。うん初めてその、まあ、課題とはいえ、うん、たまたまそのとりわけねそのシンボリックな場所から送られてきたサボテンで,、うん、で,そ,のでそういう,こう全然外の世界から来たものに対して反応できたことがすごく面白かったというかあのそれですごく変わったでしょうそれでそこからもうあのあの、うんいろんなことを吸収していったね。そこからもう学校、うん、が楽しく、学校が楽しくなって。<笑>これスケッチ。パパ、うん、それスケッチ。そう、頑張ったんだけどね、なんか違うとかね。うん、そういうことを思いながら。感情が漏れちゃってるけどね。うん、<笑>これはそうだね。制作ノート。それで。なんか自然に作り始めたんだよねまずちっちゃいのいっぱい作って、うん、でそれから大きいのを作ってこの今会場の壁にかけてある大きいのこれ縦の形のものは多いよね、うん、マンションヨーロッパのマンションは。でそこにその、うんまあ、そこでこうあの、まあ、ただ紋章を取りするわけではなくて、うん、その今までの大量の、えー、絵日記でやってきたことと、うん、その。私に関係するものが全部入ってるんだよね。例えば、うん、そうです。ライオンに例えばそのちぶさをつけてみたり、うん、あのなんだろう自分の庭でえっ、ー、と小さい頃遊んでた庭の虫とかが入ってくる、うん、ダンゴムシが入ってくる、うん、鳥が入ってくる
、で、えー、とライオンなんだけど、まあ、クララ本人も入ってくるっていう形でそのライオンがあのライオンもそのライオンとしてあの固定した状態じゃなくてもいいんじゃないかっていうね、うんうん、そ,のそういうそういうことそういうことですね。<笑>これはあの今リサが作っている映画作品のこれですこれだね、うんえー、とスピリアルトっていうその要は血縁を、うんえーまあ、実際にその資料を探したり資料館に行ったりして探しながら、うんえー、どういう関連合いでそのそのファミリーが成り立っているのかを探している作品に、うんえー、クララの作品が採用されているっていうことでいいのかな。そう,そうです、うんファミリーそのファミリーツリーの話でも、うん、結局そのもののつながりがそのまあ必ずしもこうや優しかったり簡単だったりする話じゃなくて、うん、その辿っていったら思いも知らない人が先祖に入ってたりするかもしれないし、うん、その家族の関係って、うん、まあ一番近いんだけど一番もめ揉める相手でもあって、うん、でそういうところがやっぱりその彫刻になっても出てきてる。うん、でこの大型作品はまあちょっとさすがに日本には運んでこれなかったのでで,、うん、あれなんですけど、うん、でもあの、まあ、その映画の中ではね、うん、4点は全部うんそれに一個一個もなんかねこうぐるぐる回る台に乗せてねこういうふうにああの撮影してくれたからそう今年の夏ぐらいに多分公開になる「スピリアルト」っていうリサが作った映画だから楽しみに私もすごい楽しみにしてるんだけど。私の初めての画集「クララセキララ」うんあのー、展示と同じな名前にして本にしました詩も入ってるんだよね、うん、あそうだ詩も入っててデルフィーヌ・ルコンテさんっていう私の大好きなベルギーの、えー、と詩人の人がいてそのね序文のこの詩がすごく、うん、あのよくてそのクララのまあこうあの展示来られるとそのすごい綺麗に設置してあるしクララがこうあの、まあ、庭みたいな感じで、うん、中でその座ってこの,あの画集を見てもらうっていう作りでしてあってでこの展示会場もすごい綺麗だしあの白いんでそのこうクールな感じに見えるんだけれども、うん、実際例えばそのこの詩人はすごくクララの作品を分かってくれていて、うん、結構ドロドロした作品でこう、うん、強いパワーを感じる詩なんだけれども、うん、それはこの人がそのまあクララがそのえー、っと絵日記を持ってお願いしに行った時に、うん、あのゆっくり見てもらってから、うん、このまああなたが絵でやろうとしていることは私が詩でやろうとしていることだっていうことで、うん、あの引き受けてくれたんだよね。うん、まあ展示だとね絵日記はその空いたページがその展示されてるだけなのでたくさんは見れないんだけども、うんえー、この画集だとまあそれでもねかなりあの、うん、かなりセレクションして二百何十枚二百四十枚二百四十枚にこう、うん、コンパクトにまとまっているんですけれども、うん、でもさ絵日記と同じようなフォルマあの大きさで絵日記を、うん、の実物を見てるような気持ちでね見見てもらえるかなって思うそれではじゃあ、はいうん、どうも長い間ありがとうございましたありがとうございました。さようなら。さようなら<笑>